mimi nafanya kazi Saudia kama mfanyikazi wa nyumba and currently niko Kenya kwa vacation ya mwezi tatu. Awendi direct kwa mdosi. Awendi direct kwa mdosi. Unakutana mm. na agenti wa Saudia. Sasa ule agenti wa Saudia anaku hand over kwa mdosi and there are documents ambayo mdosi ana sign. Mm -hmm. Ana sign kuonyeshana ya kwamba umefika kwa mkono wake. Mm -hmm. So wakati unafika kwa ule agent wa Saudia kusema ukweli huyu agent wa Kenya hananga say kabisa. Hana say. Hapo ndio mmemalizana kwa Hapo ndio mmemalizana na yeye unless kama ajiza nikauliza mimi mmesema I'm going for a family of three. Mbona ni family of five na wakaniambia three babies. Waliniambia three babies sasa nikaona maybe kizungu communication ndio haikuwa sawa but contract yangu nilisign nikiwa Kenya na nilipewa duve duve ni mattress duve ni kujifunika and nikawa shocked mpaka nikajiuliza swali la kwanza nijiuliza guy miaka mbili itawaisha so Jambo guys, this is your guy Zeki and welcome to Just Zeki Show. So today we have an exclusive guest hapa, manzi udema natoka faa, nanenda faa. Kwa chamremba wa jintoduce, atuambia natoka wapi, na mbuna meka mkwa show leo. Karibu. Hello guys, kwa majina naitua Anne Jerry Masharia. Kwa social media zangu naitua Gianna Fortune, pale TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, all is Gianna Fortune. Mimi nafanya kazi Saudia kama mfanyikazi wa nyumba and currently niko Kenya kwa vacation ya mwezi tatu. Ya. Yeah. Karibu Kenya. Asante sana. Eh mko vacation mrefu. <laughs> ya yeah, vacation inategemea na vile mmeelewana na mwajiri wako. Ya. Yeah. That's nice. So ulijipataje Saudia? Okay, mimi kujipata Saudia nilikuwa nilikuwa kwa ndoa na kukawa na problem kwa ndoa na nikapata a lot of problem so nikaona kuliko nikae nione watoto wangu wakiteseka mm -hmm. mimi pack na ni go niende Saudi and cut off the risk oh that's nice yeah. so briefly maybe wale wa jamaa nataka mm -hmm. wale madem mama wale wa remo nataka kwenda Saudi wana nataka kujua ile process ilitumia ultimate agent ama ulienda direct yani process iko aje Okay nilipata advert kwa radio. Mm -hmm. Nikachukua namba ya agent, nikampigia agent simu akaniambia nilipie fare kuja Nairobi. Mm -hmm. Ili tuamini kwamba unatafuta kazi. So mimi mm -hmm. nililipa fare nikaenda Nairobi, nikakutana na agent aka akachukua vitu zangu, birth certificate, mm -hmm. ID yangu original, photocopy ID ya mama yangu na photocopy ID ya baba yangu. Mm -hmm. So nikapele kwa shule nika nikaanza training mm -hmm. agent akishughulikia passport yangu So unamaanisha ulienda agent alikutafutia kazi kama una passport saka kusaidia kupata mpaka passport Exactly agent ndiye alinitafutia passport mm -hmm. na akafanya kila kitu akanipa shule akanipa accommodation mm -hmm. Yeah. So kwanza hiyo mambo mesamba ya training mm -hmm. kazi ya hao ama kazi ya nyumba ama house manager inahitaji ni training kwani kusema ukweli the mm -hmm. training yenye watu huenda mm -hmm. it's so different wakati tulienda it's so different na ile kitu tunakutana nayo mm -hmm. kitu for instance kitu tunakutana nayo sana ni housekeeping mm -hmm. wanafunza housekeeping mm -hmm. na pale unapata ya kwamba ku housekeep ni kutandika vitanda kufanya usafi mm -hmm. uh, kuna <coughs> kuna wanafunza pest and con, pest, pest, pest and pest control, pest control yeah, yeah kunguni. sasa mm -hmm. kunguni and whatever but ukienda kule una, unapata pale mahali au kutani na kunguni au kutani na cockroach mm -hmm. so alafu kuna kuna hii pre departure it's very important huwa yeah. wanafunza pre departure mm -hmm. kuelewa country yenye unaenda that is very very important mm -hmm. hiyo huwa wanafunza pale training yeah So hiyo ni poa but kuna kitu nataka kujua mm -hmm. ulifika Saudia mm -hmm. kuna pesa ulipa hii agent ama ni free Kusema ukweli hakuna pesa ambayo mimi nililipa everything ilifanywa free Kitu yenye nililipa ni fare ya kunitoa kwetu na kuru yeah. kunifikisha Nairobi kuanzia hapo agent alishughulikia kila kitu So unaweza kwa ni wewe tu uko lucky ama hizi kazi zote za nyumba watu walipo 
I would say inategemea na yule agent utagongana naye mm. juu just zeki kuna kuna mtu ata, ataambiwa kuna kazi Saudia mm. na broker ah. so ule broker analipwa na agent kutafuta What? watu mm. alafu ule broker mm. anateka advantage anasema kuja nitafutie kazi kuna kazi leta 1200 mm-hmm. na anakula hiyo pesa sasa wewe ukitumia broker mm-hmm. utagongwa tu utagongwa so most of the work zenye ni za household farm house management na kwa free kabisa zinakuanga free kabisa mm-hmm. haulipi hata ndururu mm-hmm. yeah so kuna kitu tumeona pale social media ukipata maybe watu pale tiktok pale youtube mtu anasema akikosea mdosi ama mdosi kama mpende anamrudisha kwa ofisi hiyo ofisi inawaka aje mtu elezee yani kutoka hapo mpaka ufika Saudi ofisi ni nini okay kuna ofisi ya Kenya uh-huh. kuna agenti wa Kenya ambaye uh-huh. anakutoa Kenya uh-huh. anakupeleka Saudi uh-huh. ukifika Saudi unakutana na agenti wa Saudi awendi direct kwa mdosi awendi direct kwa mdosi unakutana uh-huh. na agenti wa Saudi sasa ule agenti wa Saudi anaku hand over kwa mdosi and there are documents ambayo mdosi ana sign uh-huh. ana sign kuonyeshana ya kwamba umefika kwa mkono wake uh-huh. so wakati unafika kwa ule agent wa Saudi kusema ukweli huyu agent wa Kenya hananga se kabisa hana se hapo ndio umemalizana kwa hapo ndio umemalizana na yeye unless kama agent anakufuatilia ama agent wako ana roho safi mna ukipata shida unamuongelesha unamwambia vile mlikuwa venye mnaishi but agent wengi wa Kenya the moment unatoka hananga si kabisa mnawachana hapo sasa ni wewe na agenti wa Saudi umeuliza swali mko sana na mwajiri wako akurudishe kwa ofisi sasa wewe unafaa uripoti shida yako kwa agenti wa Saudi sasa ukiripoti kwa agenti wa Saudi agenti wa Saudi apigie tajiri amuulize shida ni nini kujeni we solve na unapatanga ya kwamba kuna zile shida ambazo mnaweza kusuluhisha mm-hmm. kama tuseme kwa mfano unanyimwa chakula unacheleweshewa mshahara mm-hmm. mkienda kwa ule agenti mnaweza mka solve na urudi kwa ile, kwa ile nyumba mm-hmm. lakini unapatanga ya kwamba kuna shida kama sexual harassment mm-hmm unakuwa harassed sexually so wakati umekuwa sexually harassed ukienda kwa ofisi haufai kukubali kurudi kwa hiyo nyumba because unaweza rudi kwa hiyo nyumba and wakufanyie vibaya wakufanyie vibaya na hiyo itakuwa ni riski sana yeah so vile ulifika kwa hiyo ofisi mm-hmm. hizi document nasema wali sign wa connection umefika mm-hmm. una tukikompea Saudi Qatar na any other countries mm-hmm. unapata kina kama mfanyikazi wowote wa nyumba ama kazi yote unapewa contract mm-hmm. pale Saudi kuna contract na sign na mdosi ndio uende kwa mdosi ama in which the kind of document what happens kulingana na mimi yule agent nilitumia mm-hmm. kabla sijatoka Kenya mm-hmm. kuna contract ilitumwa mm-hmm. ya kunionyesha ya kwamba Anjeri anaenda kuwa mfanyikazi wa Abdulhaman my boss was called like that eh? mm. na hii familia ina watu wangapi mm. okay kwa contract yangu ilikuwa imeandikwa i'm signing a contract ya family of three a family of three but in real sense wakati nilifika kwa hiyo familia nilipata wakiwa watano and nikaasiuma hawa waarabu hawajui kizungu so the family of three maybe wanasema the family of three ni familia ya watoto watatu yeah. so yeye na mama no, they are not including mm. them, themselves so nikapata ni familia ya watu watano nikasema anyway haina shida wacha niendelee mm. na kazi but niliuliza nikauliza mimi mmesema i'm going for a family of three mbona ni family of five na wakaniambia three babies Waliniambia three babies sasa nikaona maybe kizungu communication ndio haikuwa sawa but contract yangu nilisign nikiwa Kenya na nikawekewa kwa bahasha nikaenda nayo Saudi niko nayo mpaka saa hii nimerudi nayo Yeah. Sasa so, ukiangalia wasichana wengi pale wanasema wana contract, wanaenda tu pale wanataka kwa ofisi, mara unabadilishwa nyumba kama kumi zina mambo mingi. Ni ukweli wana contract ama ni kuna ndio nimekwambia bwana Zeki mm. kuna watu ambao ni brokers na wanajifanya maagenti mm. 
So our brokers they are, they also fear wanaogopa ninaweza mpatia hii contract na kumbe pale amambua watu ni 15 na amesema hapa ni watatu. So hawa mimi ninawaita wakora. They are not genuine agents. Hawa mimi nitawaita wakora kama mimi ndiyo naenda kufanya kazi kwa nini unipatie contract kwa airport kwa nini ukose kunipatia kunipatia contract yangu na unajua ninaenda kufanya kufanya kazi chini ya contract mimi na hao mimi huwaita wakora hawa ni wakora na hawa ndiyo wanalagai wasichana na hao ndiyo wanasababisha wasichana wakienda kule yeah. wanakosa ku, kuelewa ni mbona wameenda juu wanaenda tu kusukumwa mm. yeah shalipwa pesa yake na mwarabu mm. hajali lakini ukipata yule a genuine agent mwenye anakupeleka Saudia atakufuatilia mpaka dakika ya mwisho hata kublock mm. ukimtext atakujibu lakini hawa wakora wengine mnawachana na wao kwa airport yeah, yeah. So kuna vile tunonanga wasichana online wanashinda online mpaka saa tisa usiku saa sita usiku na bata wakisema kazi ni mingi mtu alienda pale maybe contract yake ni ya watu wawili vile umesema akapata watu 15 mm-hmm. vile ulifika pale Saudi mm-hmm. expectation yako ilikuwa kama Kenya uoshe viombo vile ulifunzwa hiyo uh, housekeeping mm-hmm. but expectation yako maybe ilikuwa tofauti mm-hmm. nini ulipata ile tofauti na Kenya pale kwa hiyo viombo okay kwanza mm. kitu ya kwanza mimi nikitoka Kenya mm. nilikuwa najua mtu yeyote mweupe mm. ana, anaelewa kizungu mm. so nilipofika pale nikapata watu ni weupe hawaelewi kizungu mm. na mimi sielewi kiarabu one kulikuwa na communication, communication barrier na hiyo kitu ilini affect kwa karibu miezi tano. Mm. alafu ukitoka Kenya mtu huwa ana expect labda nikienda kule Eh, kule ni majuu najua ni majuu so unafika unapata ndio nyumba ni kubwa una expect utatritiwa kama mwanadamu mm. lakini unapatanga watu wengi ukifika pale kwanza mimi wakati wacha nikwambia wakati nilifika pale nilishikwa na shock juu wakati nilifika nili expect nionyeshwe kitanda cha kulalia juu ni majuu but kitu ambacho nilipewa nilipewa duvet Duveni mattress duveni kujifunika and nikawa shocked mpaka nikajiuliza swali la kwanza nijiuliza guy miaka mbili itawaisha so sometimes tunatoka Kenya tuki expect tuna tukienda huko tunaenda kukutana maybe na vitu vizuri but tunapata ukifika pale unapata mambo ni tofauti watu wanapiga kelele wakiongea wanapiga kelele na hiyo kitu uaffect wasichana sana yeah so wewe uliazaje kwa doubt okay mia, mimi nitasema hivi mimi si muoga mimi kwanza si muoga kitu ambacho kimenisaidia sana saudia na kinaweza saidia msichana mwingine ni kuwa courageous na kujielewa na kuchukulia ile kazi kama professional ingine ujue umetoka kwenu kufanya kazi ya nyumba mm-hmm. ni wewe kuonyesha huyu mwarabu ya kwamba hii kazi ninayoifanya ya nyumba ninaielewa na ninaijua mm-hmm. so mimi vile nilifika nili, nili i was so lucky eh, tajiri wangu wa kiume mm-hmm. alikuwa anaelewa kizungu mm-hmm. tajiri wangu wa kike hakuwa anaelewa kabisa chochote na it took me five months kabla ni adopt kabisa juu saa zingine anakuongelesha haujui anakuitisha kijiko ujui anakuitisha nini anakuambia leta carrot ujui hiyo ni nini na lakini nataka kushukuru Mungu juu tulikuwa sasa tuna communicate mimi tukispoelewana inabidi mimi ni tume voice kwa simu yake nikiuliza bwanake amwambie ile kitu anataka nifanye hiyo mm. ilimsaidia sana so na mimi venye nilikuwa nasema nimekuwa courageous mimi wakati nilipata hiyo duve nikaambua nilalie nikalalia siku ya kwanza ya pili ya tatu nikasikia mgongo hapana mm. mimi i faced them nikawaambia mimi tangu nizaliwe sijawahi lala chini mm. na mimi kwangu kulala chini hapa sitaweza kufanya kazi juu kila siku naamka kama mgongo waniuma and i thank god walinielewa na wakanibaia kitanda mm. so hapo nika adapt nika nikajua how to handle them na nikapata ya kwamba hao watu wakijua unaelewa sheria za Saudi wakikuchelewesha mshahara uambie baba sheria sinasema tu 
mwisho wa mwezi ikifika nilipwe mshahara mbona tusumbuane mm. such things usaidia sana wasichana mm. akikunyima food hao watu zeki wacha nikwambie they don't hawajali hata watoto wao hawajali kabisa unapata mama anaitisha kahawa anaitisha keki anakula na watoto wajakula unajua hapa Kenya mama hawezi mm. kula kama mtoto hajakula mm. so unapata mama hajali watoto wanalia yeye yeah, wakitaka kunywa maziwa wakunywa wakitaka kutengeneza complex watengeneze hiyo shida yake mm. yeah, ameka so nikajiuliza swali kama huyu mama hajali watoto wenye ameza mimi stranger mimi ni nani i adopt the system akininyima sawa mimi naingia jikoni na pika yangu na kula akinyima hao watoto mimi nachukua watoto na watengenezea indomie so si kuchukulia unajua wasichana wengi wanachukulianga kunyimwa food is a very big deal kuna kuku kwa fridge kuna mchele kuna waru akikunyima chakula kama amepika chakula amekunyima pika waru yako kula na unapata wasichana wengi wanaumia juu they fear it is ni right yako kukula na mimi ni, mimi ningemwambia hata ah, angeleta sandwich analeta sandwich ati ndio tukule sapa shua ni sandwich <laughs> mimi namwambia madam mimi hii siwezi kula mimi lazima nikule chakula ndio kesho niweze kupata nguvu ya kufanya nini kazi so tukavurutana hivyo tukavurutana hivyo tukavurutana na tukaelewana so ikakuwa ni kawaida akiona napika kuwa wafurahi atakasirika na mimi nasema we kasirika bora mimi nimekula nimeshiba kesho nitapata nguvu ya kufanya kazi sasa so, umesema about nguvu ya kufanya kazi mm. pale kuna ati time limit ya kufanya kazi example 8 to 8 10 to 10 ama watu wanafanya kazi 24/7 nitaishi kwa mdosi nitasema hivi warabu mm. mm. wako tofauti mm. kuna yule mwarabu hataki kuona ukipumzika mm. So ni wewe utumie ujanja wako. Kama hataki kuona ukipumzika, wakati yeye amepumzika amelala, lala. Mm. Wakati ameamuka fanya kazi. Mm. Unanielewa? Wakati ameamuka sasa anataka kukupeleka mm. speed wewe fanya kazi kama ha, anaona kama yeye anaona wewe ni mashini ya kufanya kazi. Wakati mm. ameenda kulala you just relax. Wachana na hiyo kazi. Mm. Tulia akiamka anza kupepeta kazi. Lakini kuna wale wanaelewa wanakupea wakati anakwambia utaamka saa tatu, ufanye kazi paka saa nane, kifika saa nane, unaweza ukapumzika ikifika saa kumi, unaweza fanya hivyo na kuna ule atakwambia unafanya usiku mzima juu wao kazi yao kwanza watu wa watoto wenye wanafanya kazi ya watoto utazurudishwa sana Unafanya kazi usiku mzima unajipata unalala saa tisa asubuhi mm. na sasa akikwambia unalala saa tisa asubuhi unamhesabia masaa tisa i'm supposed to rest for nine hours mm. so nikilala saa tisa mimi kesho naamka saa saba. nianze kazi yangu saa saba. you have that courage ya kuongelesha na kuna ule mwarabu hana shughuli amekuleta kwa nyumba yake amekwambia kazi yako ni kuosha huku kufanya hivi kufanya hivi kuangalia watoto mwenyewe unajipanga kwa mfano mimi wakati nilifika kwa, kwa, kwa nyumba ya mwajiri wangu niliambiwa hii nyumba iko na rooms hivi hii rooms hii rooms ziko hivi nikaambiwa bedrooms utakuwa unaoza unaosha mara mbili kwa wiki e, hapa utakuwa unaosha kila siku hapa utakuwa unafanya hivi mimi mwenyewe nikajipanga kuna watoto watoto wawili waenda shule sasa ah watoto wakienda shule okay yeye yeye upenda kutayarisha watoto wake sasa akiamka 5 anatayarisha watoto ananiamsha 6 mimi nikiamka 6 napeleka watoto shule yeye anarudi kulala mimi nikitoka kupeleka watoto shule narudi kulala nitaamka saa 4 Nikiamka saa 4 nachapa job nachapa job nachapa job mpaka saa sita na nusu kuna mtoto mdogo by saa sita huyo mtoto anaamka namlisha namuogesha saa sita ikifika nishamalizana na huyu mtoto mama yake anaamka akiamka mimi naenda kuleta wale watoto shule nikishaenda kuleta wale watoto shule yeye anabaki akipika pale mahali kuna pikango mara moja mara moja hivi one meal a day one meal a day sasa breakfast ni wewe mwenyewe ujipange vile mwenyewe uta survive ni shauri yako lakini meal moja inapikwa na hii meal inapikwa 
kama baba anakula ama kama baba ako area kama baba ayuko area na akuli na akuli shauri yenu mpaka watoto mpaka watoto shauri yenu sasa ni wewe ujipange kama ni hao watoto uwapikie chips uwaweke hapo wakule we mwenyewe ujipikie food yako ujue lakini mama ni kahawa na keki yeye hana shughuli na simu sasa kama baba ayuko hakuna so mimi nikishamaliza ku peleka watoto watoto nikishawarudisha wakule sifanyi kazi nyingine ninajifanya nataka kupumzika sasa najifanya nachukua huu mdogo najifanya naenda kulala na yeye ninamweka hapo na mpea iPad mimi najiekelea kupumzika mpaka saa kumi na moja ndio nitarudi kwa nyumba nikirudi kwa nyumba sasa nianze kufanya usafi Six hawa watoto wanaingia kulala Six nimalize ni, ni, sasa huu mtoto anachukuliwa na mama yake saa mbili. Mimi saa mbili narudi kwa rumi yangu. Sasa hapo naanza kupumzika. Sasa mimi sichungwi. Mimi mwenyewe nimejipanga. Mm. Yeah. So ukiangalia kama Qatar mm-hmm. kama Dubai mm-hmm. wale wadosi kwa wakati hawa sichana freedom unaenda off. Sasa zingine unapata Friday unaambiwa unaenda maybe uka kwa kanisa. Mm-hmm ama kwa mosque kama ni muislamu mm-hmm. huko kuna vitu kama off ah nitasema hivi bwana zeki ama kuna pia religion unaruhusiwa kwenda kanisa kanisa hakuna it's strictly muslim hakuna kanisa mm-hmm. ah uh, alafu nitasema hivi saudia it's not a free country hata kwao wenyewe in fact mimi uona sisi wafanyikazi tuko na freedom kidogo kuliko hata mama mwenye nyumba Jule mama mwenye nyumba hata hawezi toka nje. Akiona mtu pale nje anakimbia. Hakuna hiyo freedom. So kama for instance umepewa off, kuna wale upewa off wanashinda kwa rumu wamelala. Mm-hmm. Lakini ati kutoka nje uongo. Hakuna, Hakuna so, kabisa. Ume kutoka kwa ile ofisi, utarudi hiyo ofisi ukienda vacation ama haurudi ofisi, utatoka kwa nyumba ukienda airport kutoka hapo narudi kwa unarudi kwa nyumba but kuna wale wale waajiri understanding mm-hmm. kuna wale waajiri understanding na una ana, unaenda hadi kwa duka hana shida unaweza enda kwa duka unaweza enda kutembea urudi unaona lakini kuna wale huwezi toka kuna wale mnaenda na wao mm-hmm. unatoka na mama unaenda mall unapata time ya kutembea unaangalia angalia vitu unaenda kucheza na watoto si umetoka na si hapo umejienjoy kidogo hata kama una freedom so Saudi hakuna ile freedom kama ya Qatar ama ya Dubai hakuna kabisa yeah. and then uh, mshahara mm-hmm. una kama Qatar umeka mm-hmm. minimum wage minimum wage inamaanisha mm-hmm. mshahara yako mm-hmm. awezi pata chini ya 1300 na maanisha Qatar mm-hmm. yangu Mhm. Yo let's say for 5000. Wezi mm-hmm. pata chini ya hiyo. Ukwe mfanyikazi wa nyumba, ukwe mfanyikazi wa security cleaner. Mm-hmm. Huko kuna hiyo minimum wage ama mshahara kila mtu anabagua. <laughs> Mambo ya mshahara. Mm. Okay. The boss and the agency wana huwa wanakubaliana mshahara ni 900. Hiyo ni hiyo ni inasema waje na Kiarabu hiyo as in the currency. Yeah, Saudi real. Real. Mm-hmm. 900 Saudi real. Mm-hmm. Na unapata waajiri ni tofauti. Mm. Utapata huyu mwajiri anasema unalipwa tisa. lakini wakati anatuma hiyo pesa anakulipa 877. Juu kuna ile transfer. Transfer maybe anatuma pesa Kenya, kuna hiyo transfer cost. Mm. Sasa yeye hakulipi hiyo 23 real. Unajilipia. Unajilipia. So ina, inaonyesha ya kwamba wewe unalipo mshahara 877. Mm. Na kuna ule mwajiri atakulipia hiyo. Mm-hmm. Na unapata kuna huyo mwajiri anasema anakulipa 900. Mm-hmm. Unalipo hiyo 900 na hakununuli anything. Hii ni yako ya chakula. Yaani anakupa food ndio, mm-hmm. lakini matumizi yako, pads, mafuta, nini hash kushughuliki kabisa kabisa so itabidi kwa ile 900 utoe moja ubaki na 800 umenielewa na alafu kuna huyu mwajiri very understanding sio warabu wote wabaya nitakwambia hivyo zeki mm. ameambiwa mshahara ni 900 unafanya kazi kwake miezi 
tatu nne tano anakuongezea mshahara unafika elfu moja mm. anakupa kila kitu kila kitu pads nini kila kitu akienda shopping anakubaiya kila kitu anakuletea na kwa hiyo 1000 hakukati 23 real na unapata ah, huyo mtu mkiendelea kukaa na yeye na win trust yako especially hii ni kwa wale watu ambao wanachunga watoto ukue na uhusiano mzuri na watoto wake na watoto wake wakupende i'm telling you utakuwa unaomba kuongezewa mshahara na hana shida mm. unapata for instance mimi nilitoka nilitoka Kenya nikikuja Saudia na mia tisa. nikamaliza miezi tano, nika nikaongezwa ikafika elfu moja. Mm. by the time nilikuwa natoka Saudia alikuwa ananilipa 1300 mm. so ukiwa na uhusiano mzuri na hao watoto na mwarabu akutrust na akupende hata kuwa na shida hata kuwa na shida na wewe so umetaja hiyo mambo ya mshahara mshahara ya Saudi Arabia 900 real ama 800 real kwa kazi ya nyumba hiyo ni standard kote yeah yeah 900 kila mahali kila mahali haya yeah. haya sasa tukiangalia upande wa saving maybe investment zako mm. kama umesema muruhusiwe kutoka mm-hmm. hata ujui moli kwa wapi tangu toka ofisi mm-hmm. sasa kama nyinyi ama wale wengine pia watoki mnawezaje kutuma pesa nyumbani Okay kuna 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 STC pay. Mm-hmm. Kama mwajiri wako anakulipa na STC pay, mm-hmm. ana transfer pesa kutoka kwa account yake ya benki mm-hmm. to his STC ama to your STC. Mm-hmm. Then wewe ama yeye anaweza transfer pesa kwa your Mpesa. Mm-hmm. Haya, kuna huyu mwajiri hataki mambo ya STC. Mm-hmm. Na nitasema hivi. Mwarabu ile statement yenye utampea day one ukimwambia atume mshahara nyumbani na Western Union cash pick cash pick hata ubadilishe hata waibadilisha kwa hivyo itamaanisha atakuwa anatumia yule mtu mwenye ulisema mara ya kwanza beginning. from the beginning mm. hawatakangi kusumbuliwa so ukisema ni STC pay na that is the best option kwa wasichana ambao wanafanya kazi Saudi because atatuma STC pay na utapata mshahara wako utakaa kwa Mpesa yako so you can control your money through your Mpesa alafu kuna hawa wenye huwa tunawekewa pesa kwa benki ana Western Union kutoka kwa account yake kwa to your account ya benki so ukiwa maybe na app ya benki ama wale wa equity ukiwa na equitel line unaweza fanya your transaction ukiwa huko unatumia watu nyumbani mm-hmm. yeah so maybe kama wewe mm-hmm. kiangalia pale Saudi watu wamekuwa kibio mtu anatuma pesa nyumbani mm-hmm. mtu anakula mm-hmm. mtu anasikia kuna shamba inauzwa wa mahali mm-hmm. ananunua ofisi inafungwa mm-hmm. sijui ndugu yangu alianza nyumba na kupigia picha ya jirani sasa kama wewe umeweza ku invest nyumbani ya yeah, nime nimeweza kuinvest mm-hmm. at least nimesaidia saidia mama yangu kidogo mm-hmm. mama yangu alikuwa anaishi nyumba ya mbao at least saa hii ana ako place anaweza sema hava akanyumba mm-hmm.